നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സമയം മലയാളത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം പോഷക സമൃദ്ധവും ഗുണങ്ങൾ ഏറെയുള്ളതുമായ ഒരു പ്രഭാത ഭക്ഷണമാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കോളിഫ്ലവർ പൊറോട്ട ആലു പൊറോട്ട എന്നൊക്കെ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ആലു അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് പകരമായി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോളിഫ്ലവർ ആണെന്ന് മാത്രം കോളിഫ്ലവർ പൊറോട്ട ഇന്ന് നമുക്കായി ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരുന്നത് മീന ഭണ്ഡാരി കോളിഫ്ലവർ പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാനായി നമുക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ ഇനി പറയുന്നവയാണ് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു കപ്പ് കോളിഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ അല്ലികളായി എടുത്തത് അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഗരം മസാല മുളക് പൊടി ആംചൂർ പൊടി മാങ്ങ ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ് ഇത് മല്ലിപ്പൊടി ജീരകപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അരിഞ്ഞെടുത്ത പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ വെള്ളം കോളിഫ്ലവർ കൊണ്ടുള്ള പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാനായി ആദ്യം കോളിഫ്ലവർ അല്ലികൾ ഇങ്ങനെ പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു വലിയ ബൗളിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കുക വെള്ളം അല്പാൽപമായി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക നമ്മുടെ പൊറോട്ട കൂടുതൽ മൃദുവാകാനായി മാവിൽ ഒരല്പം എണ്ണ കൂടെ ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് വൃത്തിയുള്ള ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ മൂടി നമ്മുടെ മാവ് കുറച്ചു നേരം മാറ്റിവെക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൊടിയായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ചേർത്ത് വീണ്ടും വഴറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഓരോന്നായി ചേർക്കുകയാണ് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ജീരകപ്പൊടി ആംചൂർ പൊടി എന്നിവ ചേർക്കും മസാലകളെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനിയും അതുകൊണ്ട് ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഒരല്പം ഗരം മസാല വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരല്പം മല്ലിയില കൂടെ വിതറി നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ അകത്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റിവെക്കാം ഇനി മാവ് കുറേശ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് പോലെ പരത്തിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം വശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് കൈകൊണ്ട് വീണ്ടും പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മുടെ മാവ് ആദ്യം പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയായി പരത്തിയെടുത്താൽ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും പരത്തുമ്പോൾ വശങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാം കുറച്ച് സൗമ്യമായി വേണം ഇങ്ങനെ പരത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ മസാല പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി പരന്ന ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഈ പൊറോട്ട ഇട്ട് പാചകം ചെയ്യുക ഇരുവശങ്ങളും നന്നായി പാകം ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരല്പം എണ്ണ കൂടെ ചേർത്ത് പൊറോട്ട പാകം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പൊറോട്ട കൂടുതൽ മൃദുവാകും സ്വാദിഷ്ടമായ കോളിഫ്ലവർ പൊറോട്ട തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിക്കാൻ വേറെ കറികളൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ തൈരോ അച്ചാറോ ബട്ടറോ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ രുചി കൂടുകയും ചെയ്യും ഈ കോളിഫ്ലവർ പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ നിങ്ങളും ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമല്ലോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലെത്താൻ സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു രുചികരമായ വിഭവവുമായി വീണ്ടും വരാം നന്ദി